ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேபி டியூட்டோரியல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த கிளாஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம ஆட்டோ கேடில் வந்து பல கமெண்ட்ஸ் பார்த்துருப்போம் இருந்தாலும் சில கமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அது முக்கியமான கமெண்ட்ஸாக இருக்கும் சில பேருக்கு அது தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் ஸோ அந்த கமெண்ட்ஸ் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் வாங்க கிளாஸுக்கு போகலாம் நம்ம இந்த டுவிட்டர் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பெல் பட்டனை சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நம்ம வீடியோ வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து உங்களுக்கு தெரிய வரும் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆட்டோ கேரில் வந்து ஒரு எசென்ஷியல் கமெண்ட்ஸ் இது வந்து கமெண்ட்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் கமெண்ட்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டோ கேரில் வந்து பேஸிக் லெவல் தெரிஞ்சவங்க வந்து இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுற மூலமாக கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவல் லேர்னிங்கும் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸும் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது இது கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் டைமை வந்து ரொம்ப கன்சியூமும் பண்ணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் பார்க்கலாம் ஏரியா ஏரியான்றது நம்ம நார்மலாக கமெண்ட்ஸ் பார்த்துருவோம் இதில் வந்து ஆட் அண்ட் சப்ட்ராக் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அது எப்படின்னு நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் ஏரியா பார்க்கலாம் இப்போ ஏரியா நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் போட்டுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து நம்ம இப்போ ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கமெண்ட்ஸ் வந்து ஏரியா நீங்கள் அடிச்சுனாலே அப்படி கமெண்ட்ஸ் வந்துடும் வந்தோன்னா அது என்ன கேட்கணும்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஆட் ஏரியா சப்ட் ஏரியா அது மாதிரி வரும் நான் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபஸ்ட் நம்ம பாயிண்ட் மூலமாக ஃபஸ்ட் ஏரியா கண்டுபிடிக்கலாம் ஏரியா வந்து நீங்கள் இப்படி கிளிக் பண்ணிட்டு வந்தாலே இந்த ஏரியாவுக்கான மொத்த வேலையும் உங்களுக்கு வந்து இங்கே இதாக முடியுது முடிஞ்சோன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்துருவேன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் வேலையை வந்துடும் செவன் செவன்ட்டி ஃபோர் மெட் இது வந்துடும் அப்புறம் பெருமீட்டர் வந்து ட்ரிபிள் ஒன் அப்படி வந்துடும் பெருமீட்டருக்கும் ஏரியாக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா ஏரியானா அதுக்கு உள்ளே இருக்க வேல்யூ பெருமீட்டர்னா இப்போ வந்து இந்த லென்த்து வித்தையும் நம்ம ஃபோ இது நாலையும் அப்படியே ஆட் பண்ணிட்டே வந்தால் ஒரு வேல்யூ ஃபர் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பத்து இருக்குது இதில் ஒரு பத்து இதில் ஒரு பத்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாற்பது பெருமீட்டர் சம் ஆஃப் த சைட்ஸஸ் தான் வந்து நம்ம வந்து பெருமீட்டர் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இதே ஒரு சர்க்கிளாக இருந்தால் அது அவுட்டர் லென்த்து டூ பை ஆறு சொல்லுவோம் அதுதான் பெருமீட்டர் ஸோ இப்போ ஏரியா வந்து இப்படி ஒன்று கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டாவது மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா வந்து நம்ம வந்து நம்ம இது மாதிரி ஒன்று ஒரு பாயிண்டாக பிக் பண்ண பிக் பண்ணாமல் இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் க்ளோஸ்ட் பால் ஆப்ஜெக்டாக இருக்குது சிங்கிள் சிங்கிள் லைனாக தான் கண்டுபிடிக்க முடியாது இது மாதிரி க்ளோஸ்ட் ஆப்ஜெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டைமில் நீங்கள் எப்படி ஏரியா கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஏரியா கொடுத்துட்டு கீழே வந்து ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டை நீங்கள் இப்படி போய் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் ப்ரெஸ் ஆகும் அப்படின்னா அந்த ப்ளூ கலரில் லைன் கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்களா ப்ளூ கலரில் ஒரு இது கொடுத்துருங்களா அந்த வேலை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நான் ஓன் என்ட்ரு பண்ணுறேன் பண்ணிங்கன்னா கிளிக் பண்ண கேட்கும் செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்துடும் செவன் செவன்ட்டி ஃபோர் ஏரியா பெருமீட்டர் வேல்யூ ஸோ லாஸ்ட் டைம் நம்ம ஒன்றுனா பிக் பண்ணோம் ஸோ இப்படி நம்ம ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணி பண்ணலாம் ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நமக்கு எப்போயுமே இதே மாதிரி இருக்காது ரைட்டா இப்போ நான் ஒரு ஒரு சாம்பிள் ஒரு ட்ராயிங் போடுறேன் ஸோ இதே மாதிரி ஏரியாவில் இந்த சர்க்கிளை தவிர்த்து நடுவில் இருக்க சர்க்கிளை தவிர்த்து எனக்கு மிச்சம் இருக்க ஏரியா வந்து எவ்வளோன்னு தெரியணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஏரியான்னு போட்டுக்கோங்க ஏரியா கமெண்ட்டை கொடுத்துட்டு இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஏரியான்னு ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் அந்த ஆட் ஏரியா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கணும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான மொத்த ஏரியாவை நீங்கள் இப்படி பிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டோட்டல் ஏரியா வந்துடும் அப்புறம் நம்ம சப் சப்ட்ராக்ட் ஏரியா கொடுக்கணும் அது கொடுத்துட்டு இங்கே கொடுக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா நம்மளால் பிக் பாயிண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா சர்க்கிள் ஒரு க்ளோஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் தானே ஸோ ஆப்ஜெக்டை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் இந்த சியை மட்டும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சார் இந்த சர்க்கிளை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ட்ரு அடிச்சிங்கன்னா மைனஸான ஏரியா தான் நமக்கு இங்கே காட்டும் ஸோ கலர் டிஃப்ரென்ஸே தெரிஞ்சிருது டோட்டல் ஏரியா வந்து க்ரீன் கலர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணது அது சப்டாக்ட் ஆன ஏரியா வந்து இவ்வளோ வேதியாக மைனஸ் பண்ண வேல்யூ தான் இது சரிங்களா டென் ஜீரோ எயிட் நைன் இதுதான் மைனஸ் பண்ணி நமக்கு வர டோட்டலான ஆன்சர் தான் இந்த வேல்யூ ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இப்போ நான் ஸ்மால் எக்ஸ
ஸ்னாப் டூ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து பிஎன்ஜி ஃபார்மெட்டில் சேவ் ஆயிரும் ஸோ இங்கே பார்த்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் கமெண்ட் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இமேஜை வந்து வெளியே வந்து நம்ம சேவ் பண்ணுற ஒரு கமெண்டு வித்தவுட் நம்ம வந்து ஸ்னிப்பிங் டூல் மூலமாக இல்லை பிரிண்ட் ஸ்க்ரீன் மூலமாக கொண்டு போய் பெயிண்டில் சேவ் பண்ணி அதில் வந்து கட் பண்ணுறது இல்லாமல் ஈஸியாக வெளியே வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது நமக்கு நம்ம வியூவில் என்ன தெரியுது அப்படியே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான கமெண்ட் இப்போ அடுத்த கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ஆல் ஸோ க்ளோஸ் ஆல்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ரெண்டு மூணு இது வந்து இது ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இப்போ ரெண்டு மூணு இப்போ ஒரு மூணு ட்ராயிங் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ மூணு ஓப்பன் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து நான் இங்கே ஒரு கமெண்ட் இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு ட்ராயிங் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இங்கே இதில் ஒரு ட்ராயிங் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ எல்லாமே என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ நான் க்ளோஸ் ஆல் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாமே நான் இங்கே சேவ் பண்ணிங்கன்னா சேவ்னு கேட்கணும் எல்லாம் சேவ் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட் டெஸ்ட் அப்படியே போட்டு சேவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ க்ளோஸ் ஆல் நம்ம கொடுத்தோம் என்ன அர்த்தம் இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அவ்வளோதான் எல்லாமே நம்ம சேவ் பண்ணிட்டோம் எனக்கு வந்து இப்போ ஓப்பனில் ரொம்ப நிறையா இருக்குது எனக்கு க்ளோஸ் பண்ணணும் அட்ட டைம்லனா நீங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய்ட்டு இது மாதிரி டிக் எல்லாத்தையும் ஒன்று கொண்டு போய் க்ளோஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது க்ளோஸ் ஆல் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் கொடுத்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எல்லாமே க்ளோஸ் ஆயிரும் சேவில் சேவில் இருக்க எல்லாமே க்ளோஸ் ஆயிரும் சேவ் ஆகாத மட்டும் நீங்கள் சேவ் பண்ண போகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டுட்டு நம்ம சேவ் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும் ஓகேங்களா இப்போ க்ளோஸ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ஆல் கொடுத்தா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோ கார்டு அப்படியே இருக்கும் நீங்கள் நியூவாக வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நியூவாக வந்து அந்த ஆட்டோ கார்டு ஃபைல் ஓப்பனில் தான் இருக்கும் நீங்கள் நியூ ஃபைலோ என்ன வேணுமோ அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதே வந்து நீங்கள் குயிட்டுன்னு கொடுத்துருக்கீங்கன்னா மொத்தமாக ஆட்டோ கார்டு சேர்ந்து உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆயிரும் இந்த டெம்ப்ளேட் கூட நமக்கு ஓப்பன் ஆகுது ஸோ அப்போ நீங்கள் திருப்பியும் ஆட்டோ கார்டு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இந்த மாதிரி இனிஷியல் டெம்ப்ளேட் வர்றதுக்கு ஓகேவா நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் என்னோடய பர்பஸ்க்கு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா க்ளோஸ் ஆல் கொடுத்தோம் இதே வந்து நான் குயிட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க க்ளோஸ் ஆளுக்கும் குயிட்டுக்கும் இது தான் டிஃப்ரெண்ட்டு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இதுவும் அதே மாதிரி தான் நான் ஜஸ்ட்டு ஒரு சர்க்கிள் பண்ணிட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் ஆள் குயிட் ரெண்டுமே கொடுத்தா கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த சேவ் ஆஸ் பண்ண சொல்லி பண்ணணுமா வேணாமன்றது அது கேட்கும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நான் குயிட் கொடுக்குறேன் குயிட் கமெண்ட் அதுதான் அடுத்த கமெண்ட்டு குயிட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நான் எல்லாம் சேவ் சேவ் கொடுத்துட்றேன் எல்லாம் சேவ் பண்ணலாம் இது என்ன ஆகும்னா நம்ம சேவ் எல்லாமே சேவ்ல இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மொத்த டோட்டல் ஃபைலுமே பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ஆயிரும் ஈவன் ஆட்டோ கார்டு கூட க்ளோஸ் ஆயிரும் நம்ம திருப்பி ஆட்டோ கார்டை ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ குயிட்டுக்கு பதில் பெட்டராக நீங்கள் க்ளோஸ் ஆல் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோ கார்டு க்ளோஸ் ஆகாது ஒன்லி ஓப்பனில் இருக்க ஃபைல்ஸ் மட்டும் க்ளோஸ் ஆகும் நீங்கள் திருப்பி இந்த மாதிரி ஆட்டோ கார்டு ஓப்பன் பண்ணி டைம் மிஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் அந்த கமெண்டு ஸோ இப்போ நம்ம ஏரியா பிம் அவுட் பிஎன்ஜி அவுட் பார்த்தாச்சு க்ளோஸ் ஆல் அண்ட் குயிட் இந்த மூணு பார்த்தாச்சு ஸோ அடுத்து வந்து ஐடி பார்க்க போகிறோம் ஐடி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ கார்டு ஓப்பன் ஆகிட்டோம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஐடி இந்த ஐடி கமெண்ட் என்னென்னா அது எந்த ஒரு கோர்டினேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அந்த கமெண்ட் இப்போ ஒரு பண் நீங்கள் பிக் பண்ணுற ஒரு சின்ன பாயிண்ட் என்ன கோர்டினேட்டர் இப்போ இது நமக்கு என்னென்னா கூட ஆயிட்டு வச்சுக்க யாராவது ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஜியோகிராஃபிக்கல் மூலமாக அவங்க வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க மேப் வைஸ் ஸோ அந்த பாயிண்ட் எங்கே எக்ஸாக்டாக குறிக்கிறது அப்படின்றது அவங்களுக்கு தேவைப்படும் ஸோ அதனால் இந்த கமெண்ட் வந்து முக்கியம் அவங்களுக்கு ஸோ இதை நீங்கள் கொண்டு போய் எங்கே வேணால் பாயிண்டாக இருக்கணும் எந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணோம் அதுக்குன்னு ஒரு கோர்டினேட் வந்து நம்ம காமிச்சிடும் ஸோ அது கோர்டினேட் காமிக்கலாம் கோர்டினேட் மீன்ஸ் எங்கள் சென்ஸ் வந்து எக்ஸ் வைஸ் எட் எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு த்ரீ டிலாம் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் இந்த கமெண்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் எங்கே நீங்கள் கொண்டு போய் கொடுத்தாலும் அந்த இதுக்கான வேல்யூ வந்து அது காமிச்சிடும் எக்ஸ் வைஸ் எட்டுன்ற வேல்யூ ஸோ இதுதான் ஐடியோட கமெண்ட் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் லைன் எம் லைனில் என்ன பண்ணுறது மல்டி லைன் எம் லைனும் எம்எல் எடிட்டுக்கும் பார்க்கலாம் ரெண்டு சேம் தான் இப்போ இப்போ நம்ம சிங்கிள் லைன் வரையிறோம் ரைட்டாக இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நீங்கள் வந்து எம்இபியில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் காண்டிட் போடுறீங்க எல்லாம் ஒரு பைப் போடுறீங்க டூ
இதை மாதிரி ஒரு கமெண்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும் புரிச்சுங்களா ஸோ இப்படி எம்ஐ எடிட்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து டபுள் பேரல் லைன்லேயே நீங்கள் வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் இந்த கமெண்ட் தெரியாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆஃப் செட் அடிச்சு அடிச்சு ஒரு தடவை ட்ரிம் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணி வரையாங்க ஸோ இது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப டைம் கன்செப்ஷன் வந்து குறைக்கலாம் இந்த கமெண்ட் மோஸ்ட்லி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம எம்ஐபி இது ஊப்ஸ் கமெண்ட்டு இந்த ஊப்ஸ் கமெண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கமெண்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்க்கிட் ரெடி பண்ணிடுறேன் அதே டைமில் வந்து சர்க்கிட் ரெடி பண்ணிட்ட பிறகு நான் இங்கே வந்து சில ஒர்க் பண்ணுறேன் இந்த இதை வந்து நான் ட்ரிம் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஒர்க் பண்ணிட்டேன் ஆனால் எனக்கு ரெடி பண்ண சர்க்கிள் இப்போ தேவை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அண்டு கொடுத்தா நம்ம எப்பவுமே பண்ணுவோம் ஸோ அண்டு கொடுக்காம டேரெக்டாக எப்படி லாஸ்ட்டாக டெலி பண்ண அப்படின்ற கொண்டு வர்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊப்ஸ் கமெண்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆக்ஷன்லாம் அண்டு போகாமல் ரீசனாக நீங்கள் டெலிட் பண்ண அப்டேட் வந்து உங்களுக்கு ரிட்டன் வந்துடும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கமெண்டு இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒவ்வொரு டைம் நம்ம அண்டு கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது சம்திங் ஆக்ஷன் நம்ம பண்ணியிருந்தாலும் கடைசியாக என்ன டெலிட் பண்ணமோ அதை நம்ம வந்து ரிட்டர் பண்ணிட்டு கொண்டு வந்துட முடியும் ஓகேங்களா இதுக்கு தான் ஹோப்ஸ் கமெண்ட் அடுத்து ஓவர் கிளம் ஓவர் கிளம் கமெண்ட் ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து ஓவர் கிளம் கமெண்ட் இந்த ஓவர் கிளம் எப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு லைன் போட்டிருப்போம் அந்த லைன் மேலே இன்னொரு லைன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதை எப்படி டெலிட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நான் கொண்டு போய்ட்டு மேலே வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லைன் இருக்குது நமக்கு வந்து ஆனால் ஒரு லைன் தான் இருக்க மாதிரி தெரியும் நம்மளால் வந்து இது வந்து சிங்கிள்னா நம்ம ஒன்று கிளிக் பண்ணி டெலிட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நெட்ஒர்க்கே நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் அதுக்கு மேலே ஒன்று மேலே ஒன்று இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ரெட்டாக நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இதுக்கு மேலே இன்னொன்று இருக்குது இப்போ மூணு இது இருக்குங்க இதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா திருப்பி இன்னொன்று இருக்குது என்ன பண்ணுறோன்னா அது மேலேயே வந்து இதையும் வச்சுருவேன் இப்படி வச்சோம்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா இண்டிவிஜுவலாக கொண்டு போய் செலக்ட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது இது ஓவர் கில் கமெண்ட் கொடுக்குதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு மேலே இருக்க அந்த அப்டேட் வந்து டெலிட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி சிவரில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் வந்து ஆறு காமிக்குது ஆனால் ஆக்சுவலாக மூணு தான் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து நான் ஓவர் கில் கமெண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துருவேன் கொடுத்தாச்சு ஸோ இது ஓகே கொடுத்துருங்க கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ மொத்தத்தை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் மூணு தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு மேலேயே பேரலாக அந்த லைன்ஸ் வந்து அதுக்கு மேலே வந்து டெலிட் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு தான் ஓவர் லைன் ஃபில் கமெண்ட்ஸு ஸோ இது மாதிரி சின்னது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஓவராலாக வந்து பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஒன்று மேலே ஒன்று காவி பண்ணி வைக்கும் போது எனக்கு வந்து மெமரி அதிகமாக இருக்குது அதெல்லாம் டெலிட் பண்ணும் அன்வான்ட் திங்ஸ் வியூவுக்கு இருக்க போகிறேன் அந்த லைன்ஸ் ஒன்று ஒன்றும் வந்து வியூவுக்கில் ஆட் ஆகும் பைப்பில் கன்சிடர் பண்ணும் அப்படின்ற டைம் பட்சத்தில் நீங்கள் ஓவர் கில் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு லைன் மேலே இருக்க இன்னொரு லைன் வந்து நம்மளால் டெலிட் பண்ண முடியாத இடத்துல தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆகும் ஸோ இந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கமெண்ட்ஸ் ஓவர் கில் கமெண்ட்ஸும் அடுத்த கமெண்ட் வந்து கிப் டைமென்ஷன் இப்போ குயிக் டைமென்ஷன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு தடவையும் வந்து நம்ம சம்டைம்ஸ் இப்போ வந்து இது ரெக்டாங்கில் ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா நம்ம ஒரு ஒரு தடவையும் டிஎல்ஐன்னு கொடுத்து ஒரு ஒரு தடவையும் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு வந்து நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் டைமென்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி கொடுக்காம நீங்கள் ஒரே ஒரு தடவை ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கியூ டைமென்ஷன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ரெடி பண்ணிடுறேன் இப்போ கியூ டைமென்ஷன் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் கொடுக்கணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் த ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் பிக் பண்ணுற இடத்துலலாம் அவங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த டைமென்ஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு தடவை டைமென்ஷன் போட்டால் போதும் ஒரு தடவை கமெண்ட் கொடுத்து நீங்கள் அப்படியே என்ட்ரு பண்ணிட்டு நீங்கள் ரெண்டு பாயிண்ட்டு இங்கேயும் இங்கேயும் இப்போ எல்லாம் பிக் பண்ண அவசியம் கிடையாது அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே அந்த ஜாமெட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி டைமென்ஷனாக உங்களுக்கு போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து ஒரு விதமான டைம் கன்செப்ஷன் இப்போ நார்மல் டிஎல்ஏ போட்டோம்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு தடவை நீங்கள் கொண்டு போய் பிக் பண்ணி பிக் பண்ணி கொண்டு வரும் இதே குயிக் டைமென்ஷனாக ஆப்ஜெக்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு தடவை இது பண்ணாலே நமக்கு வந்து எல்லா டைமென்ஷன் எந்த டேஷனில் கொண்டு வரும்போது அங்கே வந்துடும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்
நம்ம என்ன செலக்ட் பண்ணிருக்கோமோ அதை தவிர்த்து மற்ற தான் செலக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துட்டு செலக்ட் பண்ணா அந்த நம்ம ஃபில்டர் பண்ண அந்த இதை தவிர மிச்சம் எல்லாமே செலக்ட் ஆகும் அதை நம்ம என்ன கமெண்ட் பண்ணணுமோ மோவோ காப்பியோ டெலிட்டோ மாடிஃபை பண்ணணுமோ பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ இதுதான் குயிக் செலக்ட் ஆனது இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ஸோ இந்த கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்த கமெண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சேவால் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இது பார்த்துட்டோம் சேவால்னா எப்படின்னா இதுவும் சேம் தான் சேவால் கமெண்ட் வந்து இப்போ நீங்கள் மூ ரெண்டு மூணு ட்ராயிங் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு தடவையும் நீங்கள் போயிட்டு சேவ் பண்ண அவசியம் கிடையாது ஸோ இப்போ ரெண்டு கமெண்ட் வச்சுருக்கேன் ஸோ ட்ராயிங் நம்ம த்ரீல ஒரு சர்க்கிள் போட்டிருக்கு இதில் நான் ஒரு ஒர்க் பண்ண ரெட்டாங்கில் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ அலடிங்க நான் ஒர்க் பண்ணுங்கள் இங்கே ஸ்டார் காமிச்சாலே உங்களுக்கு தெரியும் சேவ் ஆகலை இன்னும் சேவ் பண்ணணும்னு அவசியம் நீங்கள் ஒரு இப்போ ஒரு இங்கே ஒரு அஞ்சு ஆறு ட்ராயிங் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு ரெஃபரன்ஸ் பார்த்து பார்த்து ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஸோ எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணுறோம் நீங்கள் ஒரு ஒரு தடவையும் ஒரு ஒரு ட்ராயிங்கை கொண்டு போய்ட்டு சேவ் 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 கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைல்னால இதை வந்து நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு லொக்கேஷன் மட்டும் நான் கொடுத்துட்றேன் ஒர்க் ஒர்க்கிங் பண்ணுற ஃபைலை மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் இங்கே சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா இங்கே வந்து நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மூணு ஃபைலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டாரில் தான் இருக்குது மூணுத்தையும் சேவ் பண்ணணும் ஒரு தடவை ஆல்ரெடி நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒர்க்கிங் பண்ணும்போது நான் எல்லாத்துலேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் சேவ் பண்ணால் ஒரு தடவையும் நான் போய் சேவ் சேவ் பண்ண அவசியம் கிடையாது சேவ் ஆல் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட்டை கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மூணுமே வந்து சேவ் ஆயிரும் நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ராயிங் நான் இன்னும் சேவ் பண்ணாமல் இருக்கிறனால கேட்குது நான் அதை மட்டும் கொடுத்துறேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து மூணு ட்ராயிங்கும் சேவ் ஆயிரும் ஓகேவா நம்ம இப்ப இப்ப என்ன கமெண்ட்ஸ்னா தனி கமெண்ட் சேவால் கமெண்ட்ஸ் பார்க்க போறோம் இந்த சேவால் கமெண்ட்ஸ் எப்படி பார்க்க போ எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்னா இப்போ நீங்க வந்து மூணு ஒர்க்கிங் ஃபைல் இருக்கு மூணு தேதி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி சேவ் பண்ணிட்டீங்க அது எங்க சேவ் பண்ணா அந்த பார்ட்ல சேவ் பண்ணிட்டீங்க இப்ப வந்து இதுல நீங்க எல்லாத்துலயும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கீங்க இப்போ இந்த மூணு ஃபைலையும் வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணி வச்சுட்டீங்க இப்போ எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணால் நீங்கள் வந்து இண்டிவிஜுவலாக போய் சேவ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இங்கே ஒரு அஞ்சு ஃபைல் இருந்தாலும் ஒரே டைம் எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணணும்னா சேவ் ஆல் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அட் டைமில் வந்து எல்லாமே எங்கே நீங்கள் சேவ் பண்ணணும் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த லொக்கேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சேவ் ஆயிரும் ஓகேவா நீங்கள் ஆட்டோ இது கிளிக் பண்ணணும்னா பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் போய் சேவே கொடுக்கல ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே சேவ் ஆகிடுச்சு ஸ்டார்லாம் போயிடுச்சு பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து அட் டைமில் வந்து என் எவ்வளோ ட்ராயிங் இருந்தாலும் அதை ஆல்ரெடி சேவ் பண்ணி இருந்துச்சு ஒரு இடத்துல அந்த லொக்கேஷன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேவால் கொடுத்தோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆயிரும் ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு டைம் கன்சப்ஷன் கமெண்ட் அடுத்து டேபிள் ஸோ இந்த கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் கமெண்ட் டேபிள் கமெண்ட் என்னென்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு பிஓகி வரையிறீங்க ஏதோ ஒன்று போகிறீங்கன்னா ஒரு ஒரு தடவையும் நீங்கள் கொண்டு போயிட்டு இப்போ யூஸ்வலாக நம்ம தெரியாத நம்ம பொண்ணாங்க ஒரு ரெட்டாங்கல் போட்டுவிட்டு ஒரு லைனாக போட்டுவிட்டு அதை ஒரு ஆஃப் செட் வச்சுட்டு அதை ஒரு ஆஃப் செட் வச்சுட்டு ஒரு இது மாதிரி ஓ நிறைய டேபிள் போட்டுட்டு அதில் போய் நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட்டில் என்ட்ரு பண்ணிட்டுருவோம் ஸோ இப்படி கஷ்டப்படுறது போல நமக்கு வந்து டேபிள்னு ஒரு கமெண்டே இருக்குது டேபிள் அப்படின்னு ஒரு கமெண்டே இருக்குது அந்த கமெண்டில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து எத்தனை ரோஸ் வேணும் எத்தனை காலம் வேணும்னு நீங்கள் கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை நீங்கள் லொக்கேட் பண்ண இடத்துக்கு டேபிள் வந்துடும் அதுக்கான டைட்டில் டைட்டில் என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஜஸ்ட் வந்து பிஓ கியூ அப்படி நீங்கள் இங்கேயே என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஒரு தடவையும் கொண்டு போயிட்டு இங்கே டெக்ஸ்ட் வச்சு தான் என்ட்ரு பண்ணணும் நீங்கள் யூஸ்ஃபா பண்ணால் ஒரு ஒரு தடவையும் எம் டெக்ஸ்ட் அடிச்சு நீங்கள் வந்து இங்கே என்ட்ரு பண்ணணும் ஆனால் இப்போ இந்த மாதிரி டேபிள் கமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் உள்ளே கிளிக் பண்ணாலே இங்கே வந்து பைப் லென்த்து நீங்கள் என்ன வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் மெசேஜ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ரைட்டாக ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட்டு நம்ம இன்றைக்கு தான் இதிலே என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ஒரு தடவை நீங்கள் கால் பண்ண வைக்க அவசியம் கிடையாது டேபிளும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள்
கமெண்ட்னா கொஞ்சம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நான் சர்க்கிள் போட்டுட்டு எனக்கு சீ கொடுத்தாலே எனக்கு வந்து ஆட்டோமெட்டிக்காக வந்து சர்க்கிள் வரும் கரெக்டாக சி கொடுத்தாலே ஆட்டோமெட்டிக்காக சர்க்கிள் வரும் இதை என்ன பண்ணேன்னா அன்டிஃபைன் பண்ணிடுறேன் அன்டிஃபைன் பண்ணால் எனக்கு வந்து நான் சி வந்து சர்க்கிள் வரக்கூடாது நான் சி அடித்தா எப்பயுமே எனக்கு காப்பி ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு வந்து எனக்கு சர்க்கிளில் கமெண்டே வேண்டாம் சி கொடுத்தா நீங்கள் கொடுத்துருங்க அன்டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்க இப்போ நான் சி கொடுத்து என்ட் அடித்தா சர்க்கிள் வராது எனக்கு காப்பின் தான் வரும் யூஸ்வலாக நீங்கள் வந்து சி கொடுத்தா சர்க்கிள் தான் வரும் நான் சீன்ற க சர்க்கிள்ன்ற கமெண்ட் எடுத்ததுனால அதுக்கு அடுத்து எடுக்கிற காப்பி அது எடுத்துக்கிச்சு ஸோ எனக்கு ஒரு கமெண்டே வேணாலும் இந்த கமெண்டை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதான் வந்து அன்டிஃபைண்டு இதே வந்து ரீடிஃபைண்ட்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து க்ளோஸ் க்ளோஸ் பண்ண கமெண்டை நான் டெலிட் பண்ண கமெண்டை திருப்பி என்னால் கொண்டு வர முடியும் ரீடிஃபைண்ட் ரீடிஃபைண்டில் போயிட்டு கமெண்ட் நடிங்க எனக்கு சர்க்கிள்ன்ற கமெண்ட்டு வந்து திருப்பி வேணும் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் சி அடிக்கிற மாதிரிங்க உங்களுக்கு சர்க்கிள் கமெண்ட் வந்திருக்கும் இப்போ சி வச்சுமே காப்பி வரும் சர்க்கிள் தான் வரும் ஸோ ஒரு கமெண்டை நம்மளால் டெலிட்டும் பண்ண முடியும் அது திருப்பி கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதுதான் ரீடிஃபைன் அண்டு அன்டிஃபைன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பிளைன் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அங்கங்கே வரைஞ்சிருக்கீங்க இப்போது ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கு நீங்கள் எங்கே எங்கே வரைஞ்சாலும் அந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனை வச்சு வந்து செக் பண்ணுறது எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஸோ எக்ஸல் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் வந்துடும் அந்த எக்ஸல் லைனை வச்சு நீங்கள் வந்து இது வந்து த்ரூ அவுட் ஃபுல் வியூக்கும் வந்துடும் உங்களுக்கு எந்த ரேஷன் நீங்கள் இது பண்ணுமோ அந்த ரேஷன் ஃபுல்லாகவே வச்சுருக்கலாம் இந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வச்சு இந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருந்தாலும் அதை கரெக்டாக நீங்கள் வந்து கொண்டு வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மூவ் கமெண்டோ காப்பி கமெண்டோ இல்லை வந்து ஜஸ்ட் அதை அலைன் பண்ணுமோ எங்கே இருந்தாலும் அலைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸல்ன்ற கமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் எக்ஸல் போட்டிங்கன்னா அது த்ரூ அவுட் த ப்ராஜெக்ட் வரையும் அந்த லைன் வந்து ஃபுல்லாக போகும் வெறும் அரிஜெண்டல் மொ வெட்டிகள் மட்டும் கிடையாது எந்த ஆங்கிளில் வேணாலும் அந்த ஆங்கிளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸல் லைனை போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து இது இந்த இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து உங்கள் ஒர்க்கிங் பர்பஸுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பிம் பிரேக் டை டிம் பிரேக் டைமென்ஷனில் வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணணும் அது எதுக்காக அப்படி பிரேக் பண்ணுறது பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து டைமென்ஷன் வரைஞ்சிருப்பீங்க இப்போ ஒரு ரெக்டாங்கல் இருக்குது ஸோ இங்கே எப்படி ஒரு இதுக்குன்னா இதுக்கு நான் டைமென்ஷன் போடுறேன் ரே டைமென்ஷன் போட்டுக்கலாம் பிரேக் பண்ணிக்கலாம் இது கொண்டு நீங்கள் வந்து இந்த டைமென்ஷன் இந்த டைம்லேயும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஆட்டோமெட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து பிரேக் வந்துடும் இதை நீங்கள் ஆட்டோவாகவும் பண்ணலாம் இல்லை மேனுவலாகவும் பண்ணிக்கலாம் அந்த டைமென்ஷன் பிரேக்கை டைமென்ஷன் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து நமக்கு வந்து மல்டிபிள் இருக்கும் நம்ம ரெண்டு மட்டும் இப்போதை கொடுப்போம் கொடுத்துட்டோன்னா அதில் ஆட்டோன்னு இருக்குது நம்ம வந்து அதை மேனுவல் கொடுத்து கூட நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் மேனுவல் கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து அலைன் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் இது ரெண்டுத்தையும் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கொடுத்துட்டு மேனுவலை ஃபஸ்ட்டு மாற்றிக்கிறேன் மாற்றிட்டு எங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம் எனக்கு வந்து ஒரு பிரேக் ஆகணும் அப்படின்றதையும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இந்த பிரேக்கிங் டிஸ்டன்ஸையும் நம்மளால் மேனுவலில் மாற்ற முடியும் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரெண்டு டைமென்ஷனில் பிரேக்கையும் வந்து நம்ம சரி பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதான் வந்து டைமென்ஷன் பிரேக்கு இது வந்து நம்ம ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் ஸ்பேஸ் இப்போ டைமென்ஷனில் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் இந்த ட்ராயிங் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டைமென்ஷன் வந்து இங்கே இந்த ரெண்டு இதுலேயும் போட்டிருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு மேலேயே ஒரு டைமென்ஷன் போடுறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து இதுக்கு மேலே இன்னொரு டைமென்ஷன் ஸோ மூணு டைமென்ஷன் போட்டிருக்கோம் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து அலைன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இதுக்கு இதுக்கும் டிஸ்டன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்குது ஸோ அதை மாதிரி கேஸ்க்கு என்ன பண்ணலாம் டைமென்ஷன் ஸ்பேஸ் அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் இருக்குது அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் செல நீங்கள் பேஸ் டைமென்ஷன் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ட் அடிச்சிங்கன்னா ஆட்டோ கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது குறிப்பிட்ட ஈவன் டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து உங்கள் டைமென்ஷன் போட்டுக்கும்
ஸோ மேட்ச் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இப்போதுக்கு அந்த கமெண்ட்டை நான் வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சில பேருக்கு வந்து மேட்ச் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து சில விஷயங்கள் தெரிய மாட்டேங்குது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்ட்டு ஃபாஸ்ட்டாக இப்போ வந்து இப்போ ரெண்டு ரெக்டாங்கல் இப்போ ஒரு மூணு ரெக்டாங்கல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன்றும் ரெண்டுமே வேறு வேறு கலரில் இருக்குது ஓகே இப்போ வந்து நான் மேட்ச் ப்ராப்பர்டிஸ் பண்ணுறேன்னா நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுவோம் இங்கே ஒன்று கிளிக் பண்ணிட்டு இதை ஒன்று போய்ட்டு நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒன்று ஒன்றா வச்சு வச்சுருப்போம் ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஒரே தடவில் எல்லா இங்கே இருக்க எல்லாத்துக்கும் நம்ம மேட்ச் ப்ராப்பர்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு விட்டுருங்க அடுத்து மேட்ச் ப்ராப்பர்டிஸ் கொடுத்துருங்க கிளிக் பண்ணிட்டு மேட்ச் ப்ராப்பர்டிஸ் கொடுத்துட்டு இது கிளிக் பண்ணோன்னா பி என்டர் இப்படி பண்ணிங்கன்னா ப்ரீவியஸாக நம்ம என்ன செலக்ட் பண்ணுவோம் அது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடும் நான் ஒன்று ஒன்று ஒரு தடவை கொண்டு போகல ஒரு தடவை இதை செலக்ட் பண்ணி விட்டுட்டு மே மேட்ச் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துட்டு எந்த சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்டோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு பி அடிச்சு என்ட் அடிச்சு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ட டைமில் எல்லாத்துக்கும் வந்து அதுக்கான மேட்ச் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கலரும் போயிடுச்சு அடுத்த கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் கமெண்ட் இந்த மல்டிப்புள்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இந்த மல்டி கமெண்ட் வச்சு என்ன பண்ணலாம் அட்ட டைமில் நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை என்ட்ரு பண்ணால் போதும் நீங்கள் அடுத்த அடுத்த தடவை அந்த கமெண்ட்டை கொடுக்காமே நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ சர்க்கிள்னா ஒரு கமெண்டு கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்த தடவை நான் வெளியே வந்தேன்னா நான் இது முடிஞ்சனா திருப்பி நான் சர்க்கிள் கொடுக்கணும் கமெண்ட் கொடுத்து தானே ஒரு தடவையும் சீ கொடுத்து தான் பண்ணணும் ஓகேவா இதே வந்து நான் மல்டிபிள் கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க மல்டிபிள் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறேன்னா ஒரு தடவை நான் வந்து சொல்கிற கமெண்டை வச்சு கமெண்ட் வச்சு நான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எத்தனை தடவை நான் போட்டே போகலாம் நான் ஒரு தடவை அந்த கமெண்ட் அப்படியே முடியாது அந்த கமெண்ட் திருப்பி திருப்பி யூஸ் பண்ணிகிட்டே போகலாம் எத்தனை தடவை வேணும் ஸோ அதான் மல்டிபிள் டைம்ஸ் வந்து சேம் கமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் மல்டிபிள் கொடுத்துடணும் மல்டிபிள் ஒரு தடவை அடிச்சுட்டு மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் அந்த கமெண்ட் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் மல்டிபிள் கமெண்ட் அடிச்சுட்டு அது என்ன கமெண்ட் கொடுப்போம் ரெட் ஆங்கிள் கொடுக்க போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ரெட் ஆங்கிள் கமெண்ட் கொடுத்துட்டோன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் அடுத்த தடவை என்ட்ரு அடிக்காமல் அந்த கமெண்ட்டை எத்தனை தடவை வேணால் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு டைம் கன்செப்ஷனுக்கான ஒரு கமெண்ட் ஓகேவா ஓகே ஸோ இந்த கமெண்ட்லாம் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் மறக்காமல் இருக்கும் இதை அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஜாயின் கமெண்ட் ஜாயின் கமெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறோமான்னு தெரில ஸோ அதனால் இது யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஜாயின் கமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு ஒரு ஒரு சர்க்கிள் போட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நான் பிரேக் பண்ணுறேன் இதை வந்து நான் ட்ரிம் பண்ணி இந்த இதை மட்டும் பிரேக் பண்ணிடுறேன் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ வந்து கிளிக் பண்ணால் இது தனியாக இது தனியாக இது தனியாக எல்லாம் தனித்தனியாக வருது இது எல்லாமே வந்து நான் சிங்கிளாக ஒரு தடவை செலக்ட் பண்ணால் எல்லாம் செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா எல்லா பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜாயிண்ட்டு அப்படி ஜெயின் அடிச்சு ஒரு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக திருப்பி ஜாயின் ஆகிடும் சிங்கிள் சிங்கிளாக ஜா ஜா இந்த இதெல்லாம் ஃபுல்லாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக மறுபடியும் உங்களுக்கு ஜாயின் ஆகும் ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு மொத்தமாக சார் கிளிக் ஆகும் இப்போ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணோம்னா நீங்கள் வந்து இது பிளாக் பண்ணி தான் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து இப்படி மாற்றுவோம் பிளாக் பண்ணாமே வந்து நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா கிளிக் பண்ணாமல் அட் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே சேர்ந்து ஒரே டைமில் கிளிக் ஆகணும்னா அது ஜாயின் கமெண்ட் கு கொடுத்து நீங்கள் மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சிங்கிள் இதாக மாறிடும் அதான் ஜாயின் கமெண்ட் இதை நீங்கள் இதில் வேணும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செட் பை லேயர் செட் பை லேயர் எப்படி நம்ம எக்ஸாம்பிளாக இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு லேயரில் இருக்குது ஜீரோன்ற லேயரில் இருக்குது ஆனால் வந்து பை பிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லேயர் படி சாரி பை லேயர் படி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்குது நான் வந்து சேன் கலர் வச்சுருக்கேன் ஸோ செட் பை லேயர் இது மாதிரி நிறையா இது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதே ஆப்ஜெக்ட் கொண்டு போகிறேன் இப்போ மூணு வச்சுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது மூணுத்துக்கும் வேறு வேறு கலர் கொடுத்துருக்கேன் இருக்குது இதுக்கு வந்து க்ரீனு இதுக்கு வந்து எல்லோ இந்த மாதிரி மூணு கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா செட் பை பிளா லேயர் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை கலர் ஸோ இப்போ எல்லாமே நான் செட் பை ஒரு ரெப்ரஷனாக ஒரு கலர் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து எனக்கு பழைய மாதிரி லேயர் படியே வேணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை செட் பை லேயர்
இது வந்து பை லேயர் வச்சாலும் உங்களால் பாருங்கள் என்ன பிளாக் கலரோ அதுதான் வரும் சரியா இந்த பிளாக்கே நம்ம டெலிட் பண்ணாமல் எனக்கு வந்து இங்கே பார்க்கும் போது மட்டும் லே அவுட்டில் வந்து பை லேயரில் தெரியணும் பிளாக் அடிக்குள்ளே போகும்போது தான் அது வந்து ப்ளூ கலரில் தெரியும் அதை மாதிரி பட்சத்தில் என்ன பண்ணால் இங்கே வந்து நீங்கள் செட் பை லேயர் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா இதை மாற்றலாம் இது நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க பிளாக்கோட கலரை வந்து நம்மளால் மாற்ற முடியாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மாற்றிக்கலாம் இது கேட்கும் பை சேஞ்ச் பை த லேயர் பை த பிளாக் எஸ் கொடுத்துருங்க இன்க்ளூட் த பிளாக்ஸ் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா இது பிளாக்காக தான் இருக்கும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன லேயரோ அந்த கலருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இந்த கமெண்ட் இதுக்கு யூஸ் ஆகும் கடைசி பார்த்தீங்கன்னா ஆலிஸ் எடிட் இது வந்து ரொம்ப வந்து முக்கியமான கமெண்டு இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ரிபீட் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னு தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம தான் வந்து நம்ம கமெண்ட்டுக்கு அசைனே பண்ணுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டைமென்ஷனுக்கு வந்து நான் ஒரு தடவை டி அடிச்சு ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கோம் சர்க்கிள் எப்படி ஒரே சி அடிச்சு நம்ம போட்டுகிட்டே இருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ சர்க்கிள் வந்து நம்ம எப்படி சி கொடுத்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபாஸ்ட்டாக கொடுத்துட்டு போகிறோம் அதே மாதிரி டி கொடுத்தா எனக்கு வந்து இதில் போகுது ஆனால் எனக்கு வந்து இதுக்கு போகக்கூடாது எனக்கு வந்து டைமென்ஷன் போடுற மாதிரி வேணும் எனக்கு இங்கே லீனர் டைமென்ஷன் கொடுக்கணும்னா நான் ஒரு தடவையும் டிஎல் லைன் ஃபுல்லாக அடிக்க வேண்டியது இருக்குது எனக்கு இது ஷார்ட்டாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அங்கே தான் இந்த ஆலியஸ் கமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது ஆலியஸ் எடிட் அந்த கமெண்ட் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நம்மளே அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் அப்படியே வாங்க கீழே வந்தீங்கன்னா டிஎல்ஐ நீங்கள் எல்லா கமெண்ட்டையும் மாற்றலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு கமெண்ட் மட்டும் மாற்றுறேன் இப்போ டிஎல்ஐன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் லீனியர் கமெண்ட் ஸோ இங்கே இருக்குது இந்த கமெண்ட்டில் தான் நான் ஃபுல்லாக நல்லா டிலாம் அடிக்க முடியாது டிஎல்ஐ தான் அடிக்க முடியாது டக்குன்னு அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணலாம் டிடி அப்படின்னு ரெண்டு கொடுத்துருவேன் ஏன்னா டி வந்து ஆல்ரெடி அசைன் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் டிடின்னு கொடுத்துருவேன் ஏன்னா கிடி அடிக்கிறது ஈஸி டிடி கொடுத்துட்டு அசைன் கேட்கும் ஓ எஸ் கொடுத்துருங்க கொடுத்தாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிடி அடித்தாலே எனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கமெண்ட் வந்துடும் ஃபஸ்ட்லாம் டிடி அடிச்சா நான் வராது டிஎல் லைன் ஃபுல்லாக அடிக்கணும் ஏன்னா இப்போ வந்து நான் டிடி அசைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ டிடி அடிச்சா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈஸியாக எனக்கு நல்லா மாற்றிக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி சர்க்கிளுக்கு இப்போ சி இருக்குது நான் அதையும் மாற்றலாம் எனக்கு சர்க்கிளுக்கு சி வேணாம் வேற வச்சுக்கிறேன் எனக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் பார்த்தீங்கன்னா சி வேண்டாம் நான் வேறு மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் போய்ட்டு அதுக்கு என்ன வேணும் ஒன் டூ கொடுக்குறீங்க நம்பர் நான் அசைன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க சரி கமெண்ட் உள்ள அடிட் கொடுத்துட்டு இப்போ ஒன்று அடி கொடுத்துட்டு இப்போ ஒன் என்டர் அடி கொடுத்தோம்னா எனக்கு சர்க்கிள் போட்டுடலாம் இப்போ சி அடிக்க வேணா எனக்கு ஒன்று என்டர் கொடுத்தாலே சர்க்கிள் போடலாம் ஸோ இப்படிதான் வந்து நம்ம தேவையான கமெண்ட்டை நம்மளே மாற்றிக்கணும் தேவையான ஷார்ட் கட்டை நம்ம கொடுக்கலாம் இதை வந்து ரிபீட்டில் வந்து கீபோர்ட் ஷார்ட் கட்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து இங்கே ஆலிஸ் அடிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் கேரளா ஓகேவா இப்போ ஆலிஸ் அடிலாம் நான் பழைய ஃபஸ்ட் மாதிரி மாற்றிடுறேன் எனக்கு வந்து இங்கே வந்து சர்க்கிளுக்கு வந்து ஒன்று வேணாம் ஃபஸ்ட் மாதிரி எனக்கு சீ தான் வேணால் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சீ தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட் கொடுத்துருவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மாதிரி இப்போ வந்து சி கொடுத்தா தான் எனக்கு வந்து ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி கொடுத்தா தான் வரும் ஒன்று கொடுத்தா வராது ஓகேவா இப்படி தான் நம்ம வந்து கமெண்ட்ஸே நம்மளால் மாற்றிக்க முடியும் ஷார்ட் கட் ஸோ இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கமெண்டு அடுத்து வந்து சிஹெச் ஸ்பேஸ் அதாவது நம்ம வந்து சேஞ்ச் ஸ்பேஸ்னு சொல்லுவாங்க சிஹெச் ஸ்பேஸ் அது கமெண்டு இப்போ வந்து நான் அந்த லே அவுட்டில் வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ஒரு லே அவுட் இருக்குது இப்போ மாடலில் இருக்க பொருள் லே அவுட் இருக்கும் லே அவுட்டில் இருக்க பொருளை மாடல் இருக்கும் நம்ம மாற்றுற மாதிரி இப்போ வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா லே அவுட்டுக்கு இப்போ மாடலுக்குள்ளே இருக்குது இதை நம்ம வந்து எனக்கு லே அவுட்டுக்குள்ளே வேணும் இப்போ டைட்டில் பிளாக் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அதில் ஒரு விஷயம் வந்து நான் டைட்டில் பிளாக் உள்ளே வைக்கணும் மாடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு விரும்புனீங்கன்னா அதை நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து வெளியே கொண்டு வந்துடும் அது எப்படி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு சி ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போயிருங்க இல்லை மாடல்குள்ளே போயிட்டு சிஎஸ் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் எடுத்துருங்க சேஞ்ச் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு எந்த ஆப்ஜெக்ட் வேணும் எனக்கு வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் வேணும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ரெண்ட் அடிச்சுருங்க அடிச்சிட்டிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் வந்து இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே மூவ் பண்ணிக்கலாம் இது வியூ போட்டுக்கே வந்துருச்சு வியூ போட்டுன்ன
பிஆர் கொடுத்துட்டு அட்டாச் கொடுத்துட்டேன் இப்போ ட்ராயிங் ஒன் ஃபைலில் நான் நிறைய சரி இந்த ட்ராயிங் இந்த ஃபைலில் நான் வரும் அட்டாச் பண்ணணும் வச்சுக்கோங்க அட்டாச் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஃபைல் உள்ளே இருக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஃபைல் இதுக்கான லே அவுட் இது இதுக்கான லேயரு இதுக்கான இதெல்லாம் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா இல்லை இதே எனக்கு இந்த ஷேப் வந்து நான் இப்போ நம்ம ஒர்க்கிங் ஃபீல்டில் மாற்றணும் அப்படின்னா அப்போ தான் இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ண முடியும் எம் என் காப்பி என் காப்பி கொடுத்துட்டு நீங்கள் இந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்துடும் அந்த இதுலேருந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு நடத்தும் இப்போ நான் இந்த எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து விட்றேன் இப்போ வந்து நான் டிடாச் பண்ணிடுறேன் டிடாச் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஃபைல் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபைலில் தான் நான் இதை வந்து காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து காப்பி பண்ணி வைக்க முடியும் ஓகேவா எக்ஸ்ட்ரா ஃபில் இருந்து நமக்கான நம்ம ப்ராஜெக்ட்குள்ளே எப்படி என் காப்பி கமெண்டை கொடுத்து நம்ம வந்து மூவ் பண்ணி கொண்டு வந்துக்கலாம் ஓகேவா இது ஆக்சுவலாக இங்கே இல்லவே இல்லை நான் அட்டாச் பண்ண ஃபைல்லேருந்து என் காப்பி மூலமாக எக்ஸ்ட்ரா ஃபில் இருந்து எனக்கான ஃபைலாக வந்து மாற்றிட்டேன் இப்படி மாற்றும் போது இதுக்கான லைட் டைப்பு ஸ்கேலு எல்லாமே இது இதுக்கான கலரு எல்லாமே வந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட்குள்ளே வந்துடும் அப்புறம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஃபைல் எடுத்துகிட்டு கூட இதை நம்ம லேயராக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு இந்த ஃபீல்டு கமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீல்டு ஃபீல்டுன்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது இந்த ஃபீல்டு கமெண்ட் எதுக்குன்னா இப்போ நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ப்ராஜெக்ட்லேருந்து எடுக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இங்கே ஒரு நம்ம இந்த இதை பற்றி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இதை நான் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இல்லை இந்த ப்ராஜெக்டோட டேட்டு தெரியணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா இங்கே வந்து இதுக்கான டேட் வந்து நான் இங்கே கொண்டு வர வைக்க போகிறேன் அப்படின்னா நம்ம டைப் பண்ணாமல் இதுலேருந்து எடுக்கணும் மல் ப்ராஜெக்ட்லேருந்து எடுக்கிறது எப்படின்னா ஃபீல்டு கொடுத்துங்க இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேட்டுன்னு எதாவது இருக்கான்னு பாருங்கள் டேட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த டேட்டை வந்து நான் உள்ளே கொண்டு இருப்பேன் எப்போ ஆரம்பிச்சது ஆக்சுவலாக அந்த ஃபைல் அன்றைக்கி தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அதான் செகண்ட் மெயின் வந்துருக்கு அந்த டேட்டை நான் அப்படியே உள்ளே கொண்டு வந்து இங்கே ஒரு டெக்ஸ்ட்டாக வச்சிடலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து இது மாதிரி எல்லாமே கொண்டு வரலாம் வெறும் டேட் மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸு லைன் லேயரு எல்லாத்தையும் கொண்டு வரலாம் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கான தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை இந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து எடுக்கிறதுக்கு தான் ஃபீல்டு நம்ம இதை டைப் பண்ணாமல் ஆத்தர் சும்மா ஜஸ்ட் கொடுப்போம் இது நம்ம ஆத்தர் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல அதனால் வந்து எதுவும் வரல ஓகேவா ஸோ நம்ம ஏதாவது என்ட்ரி பண்ணியிருந்தோம் வேலு இதாகுதுன்னா அதில் வேல்யூ வரும் திருப்பி பார்ப்போம் ஏதாவது இருக்கான்ட்டு இதனால் நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பட் ஆனால் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஃபைல் சைஸு பைட்டு இப்போ ஃபைல் சைஸ் இது எத்தனை ஏடி பைட் நல்லா பைட் சம்திங் அந்த வேல்யூஸ்லாம் வந்துச்சு ஸோ இந்த ஃபைலை பற்றி மொத்த இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம ஃபீல்டில் இருந்து எடுத்துக்கலாம் இது ரொம்ப ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இதனால் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து டபுள்யூ பிளாக் டபுள்யூ பிளாக் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது எப்படின்னா இப்போ ஒரு பிளாக்கே நம்ம ஒரு கேடாக மாற்றிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ இது வந்து இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே இருக்கிறது வந்து அது ஒரு பிளாக் இது ஆல்ரெடி பிளாக்காக தான் இருக்குது ரைட்டா இந்த பிளாக்கே நம்ம வந்து ஒரு கேர் ஃபைலாக மாற்றிக்கலாம் எப்படின்னா வி பிளாக் வி பிளாக் அப்படி கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம பிளாக்கோ இல்லை என்ட்ரி ட்ராயிங்கோ எதாவது எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வேணால் நம்ம வந்து வெரி எக்ஸ்ட்ரா சேவ் பண்ணிக்கலாம் எப்பயுமே நம்ம பிளாக் ரேட் போது உள்ளே தான் இருக்கும் ஆனால் டபுள்யூ பிளாக்குன்னு நம்ம கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க அதை வந்து நம்ம வெளியவே ஒரு நார்ம் ஒரு ரிவிட் ஒரு சாரி ஒரு கே புது கேர்ஃபுல்லாகவே நம்மளால் வந்து இது பண்ணிக்க முடியும் இப்போ வந்து பிளாக் கொடுத்தீங்கன்னா கீழே வந்து நேம் வந்து நான் ஒரே ஒரு பிளாக் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதை ஒன்றுன்னு நேம் வச்சுருக்கேன் அதனால் ஒன்றுன்னு காமிக்குது சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அது எங்கே சேவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணதை நான் பார்த்து கொடுத்துருந்தேன் ஒரு நிமிஷம் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து டபுள்யூ பிளாக்னு ஒரு கமெண்ட் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு முக்கியமான கமெண்ட் இது எதுனால் முக்கியமான கமெண்ட்னால் நீங்கள் எங்கே ஒரு ப்ராஜெக்டில் இருந்தோ அதோட பிளாக்கே வந்து நீங்கள் ஒரு கேரஃபுல்லாக சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் வந்து நான் ஒரே ஒரு பிளாக் தான் இது வரைக்கும் க்ரியேட்
ஸோ கிரேட் பண்ணிட்டு அது இன்ச்சஸாக மில்லி மீட்டராக என்ன இதில் வேணும் மில்லி மீட்டர் வச்சுட்டேன் அது சேவ் பண்ண வேண்டிய பார்த்தையும் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எங்கேன்னு டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் டெஸ்க்டாப்பில் ஒரு புது ஃபோல்டர் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் போட்டு அதில் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு நான் அதில் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் டபுள்யூ பி பின் போட்டுடுறேன் ஸோ இந்த இதுக்குள்ளே தான் சேவ் ஆகணும் ஓகேங்களா சேவ் கொடுத்துட்டு நான் ஓகே கொடுத்துடா இப்போ இந்த ஃபைல் நம்ம போய் பார்க்கலாம் டெஸ்டாகில் டபிள்யூபிக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிடபிள்யூ ஃபைல் இருக்குது அது இந்த ஒரு வெறும் ஒரு பிளாக் மட்டும் தான் அது தனி கேடாகவே நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த தடவை நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று வேறு ஃபைலில் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த பிளாக்கை வந்து நீங்கள் டேரக்டாக இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபைலேருந்து ஓகேவா ஸோ இது தான் நம்ம வந்து டபிள்யூ பிளாக்குன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுண்ட்ரி இந்த பவுண்ட்ரி எதுக்குன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒர்க் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ட்ரிம் பண்ணுறதுக்கு பலாக பவுண்ட்ரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை மூலமாக நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில இதில் வந்து நம்ம ட்ரிம் பண்ணாமே ஒரு பொருளுக்கு வந்து எங்கே பவுண்ட்ரி ஆப்ஜெக்ட் வந்து இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அது மூலமாக அதை டெலிட் பண்ணுறது இப்போ இதை நான் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும் இப்போ வந்து இது மாதிரி நம்ம வரைஞ்சிருக்கேன் ஒரு ரெக்டாங்கில் ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கேன் இதுக்கான பவுண்ட்ரியை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட போகிறோம் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஆட்டை கிடைத்து சொல்லிடும் எங்கே இருக்குன்ட்டு இந்த பவுண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு போட்டிங்கன்னா இதுதான் அதுக்கு பவுண்ட்ரி இந்த சர்க்கிளுக்கு இந்த ரெக்டாங்கிலுக்கு தான் பவுண்ட்ரி பவுண்ட்ரி கொடுத்தாச்சு ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பவுண்ட்ரி நம்ம தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ அதை நான் டெலிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பாருங்கள் இந்த ரெட்டை நம்ம டெலிட் பண்ணேன் ஆனால் வந்து அதுக்கான பவுண்ட்ரி அசைன்மெண்ட்னால இதை தவிர்த்து மட்டும் அதை டெலிட் பண்ணிக்கிச்சு அதே மாதிரி தான் சர்க்கிள் நான் இப்போ டெலிட் பண்ணேன்னா அதை தவிர்த்து உள்ளே இருக்கிறத மட்டும் நம்ம எடுத்துக்குது ஓகேவா ஸோ இதுதான் பவுண்ட்ரி இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் ட்ரிம்மு எந்த ஆப்ஷனுமே நம்ம ஒர்க் பண்ணலை அதுக்கு பதிலாக வெறும் பவுண்ட்ரியை வச்சே நம்ம வந்து தேவையில்லாத வந்து டெலிட் பண்ணுறோம் ட்ரிம் ஆப்ஷனுக்கு பதிலாக ஸோ ட்ரிம்முக்கு ட்ரிம்முக்கு இன்னொரு இதுக்கு தான் நம்ம பவுண்ட்ரியாக ரீப்ளேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பி டைப் எதுக்கு பி டைப்னால் என்னதுன்னா பி டைப் டிவைட் இது ரெண்டு கம்பெனி ஒன்றா பார்க்கலாம் ஸோ ஏதாவது ரெடி பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூம் இருக்குது அங்கே வந்து நீங்கள் ஸ்கிங்கிலரோ இல்லை லைட்டிங்கோ எதுவும் அரே பண்ண போகிறீங்கன்னா அதுக்கான ஒரு லைன் இருக்குது ஒரு ஜஸ்ட் போட்டுக்கோங்க இதுக்குள்ளே நான் ஈக்குவல் ஸ்பேஸிங்கில் நான் வந்து பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஒரு தடவை நம்ம அரே பண்ணுறது பதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது அரைக்கு பதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் வச்சுக்கோங்க அதுக்கான பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடினா இந்த லைன் வந்து ஒரு சம்திங் ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்குனா டென் டென் மீட்டர் நான் டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டிவைடுன்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கமெண்ட் கொடுங்க டிவைட் கமெண்ட் கொடுத்துட்டு இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை செக்மெண்ட்டாக டிவைட் பண்ணணும் எனக்கு வந்து இந்த குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்க்குள்ளே எனக்கு ஒரு பத்து பத்து லைட் வைக்க போகிறேன் அப்படின்னா பத்து வைக்க போகிறேன் சார் பத்து வைக்க போகிறேன் சொல்லிட்டு அப்படி என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பத்தாக டிவைட் ஆகிருக்கும் ஆனால் இதுக்கு டிவைட் ஆன பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ நீங்கள் வந்து பாயிண்ட்டோட டைப்பை மாற்றணும் அதுக்கான கமெண்ட் தான் பி டைப் கொடுத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் வந்து எனக்கு இப்படி தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒரு பத்து பாயிண்ட் வந்து இதிலே வந்துடும் டிஃபால்ட்டாக ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்கிரீனில் லைட்டிங்கோ என்ன வைக்கணுமோ அது வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்க்குள்ளே எனக்கு இத்தனை அந்த லைனை வந்து இத்தனை பாகமாக பிரிக்கணும் இத்தனை பாயிண்ட்டில் வந்தனா எனக்கு இது இவ்வளோ இது டிவைட் ஆகணும் அப்படி சொன்னீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டு டிவைட் கமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஒன்ஸ் நீங்கள் பாயிண்ட்டை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்டு தான் இருக்கும் இப்போ எனக்கு இங்கே வேணும் இதுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு நாலு இது வேணும் அப்படின்னா அதே தான் டிவைட் கொடுத்துக்கோங்க டிவைட் கமெண்ட்டை கொடுத்துட்டு இந்த பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எத்தனை செக்மெண்ட் வேணும் எனக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு வேணும்னு வச்சுக்கோங்க என்ட்ரு கொடுத்துங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அஞ்சு பாயிண்ட்டுக்கு பதிலாக இது வந்து டிவைட் பண்ணுது அஞ்சாக டிவைட் பண்ணுது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ அந்த அஞ்சு லைனாக அஞ்சு பாகமாக பிரிக்கிறது தான் உங்களுக்கு வந்து டிவைட் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் எனக்கு கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா பத்து கொடுத்தேன் ஸோ ஒன்பது பாயிண்ட் இருக்கும் டோட்டலாக கவுண்ட் பண்ணும்போது பத்து செக்மெண்ட்டாக நம்ம உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ரைட் ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு ஸ்பின்லர் அரே லைட் அரே ஏதோ அரே பண்ணுறீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பி டைப்பு பாயிண்ட் டு டைப் மாற்றுறது டிவைட் வந்து எத்தனை பி
அப்புறம் ஷோ மேட் ஷோ மேட்னால் அதோடய ஃபுல் டீட்டெயில் நம்ம காமிக்கும் இந்த இதில் வந்து நம்ம இந்த இதில் என்னென்ன பாயிண்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்றது எல்லாமே காமிக்கும் ஷோ மேட் கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம பிக் பண்ணுற ஆப்ஜெக்டோட எல்லா டீட்டெயிலும் அப்படியே கொடுக்கும் இப்போ இதில் பாருங்கள் ஸோ இப்போ இது வந்து ரெக்டாக போடுறோம் இது ரெக்டாக வந்து இது எவ்வளோ ஏரியா எவ்வளோ பெருமீட்ரு இது வந்து எந்த பாயிண்டில் இருக்குது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம வந்து டிஐ கொடுத்து அது எந்த லொக்கு ஐடி கொடுத்து எந்த லொக்கேஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஏரியா கொடுத்து எவ்வளோ ஏரியா பார்த்தோம் அவ்வளோ கஷ்டப்படலாம் வேண்டாம் நம்ம ஷோ மேட்டுன்னு ஒன்று கொடுத்தா அட்ட டைமில் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இந்த லிஸ்ட்டு தான் இன்னொரு ஷோ மேட்டு இதை கொடுத்தீங்கனாலே வந்து இது என்ன ஏரியா இது எவ்வளோ பெருமீட்ரு இது என்ன பாயிண்ட்டில் இருக்குது எல்லாத்தையும் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிடும் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டையும் ஓகேவா இது ஷோ மேட் லிஸ்ட்டுக்கு பதிலாக இன்னொரு ஆப்ஷன் கமெண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க ஒரு கமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய்பட் கமெண்ட் இந்த ஒய்பட் கமெண்ட் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு இதை வந்து மறைக்கிறோம் இல்லைனா வந்து அது மேலே வந்து நம்ம ஒரு டெம்பரரியாக ஒரு பெயிண்ட் மாதிரி அடிச்சா அது மேலே நம்ம ஒரு டெக்ஸ்ட் வைக்க போகிறோம் அப்படின்ற பர்பஸுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெக்ஸ்ட் நாங்கள் வச்சுனா இது வந்து இந்த லைன் போகிற கிராஸ் ஆகிறதுலாம் வந்து இது மறைக்குது இதுக்கு ஓப்பேக்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை பண்ணாலும் மறையும் அப்படி இல்லாமல் இன்னொன்று ஆப்ஷன் ஏதோ ஒரு இடத்தையே நம்ம வந்து இப்போ ஃபுல் ஆச்சஸ் இருக்குது இங்கே நான் கொண்டு போய் டெக்ஸ்ட் வைக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களா இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து தெரியாது சரியாக ஸோ அதை மாதிரி கேஸில் நான் இல்லைனா எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா வந்து நான் மறைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒய்ட் போட் கமெண்டை போட்டு நீங்கள் வந்து மறைச்சிக்கலாம் இப்போ ஒய்ட் போட்டு நான் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா வந்து எனக்கு இந்த இடம் மட்டும் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இப்படி போட்டுக்கலாம் எப்படா அந்த ஏரியா மட்டும் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒய் போட் பிளாங்க் ஆகிருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து நான் எதாவது டெக்ஸ்ட் வைக்கிறேன் இல்லை வேறு ஏதாவது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி காமிச்சிடுறேன்னா என்னால் காமிச்சிக்க முடியும் ஓகேவா இந்த ஒரு பர்பஸ்க்கு தான் அதாவது ஒய் போட்னா அந்த இதை வந்து அப்படியே மறைக்கிறது அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை ஓகேங்களா அந்த இதை மறைக்கிறது இப்போ இங்கேயும் நான் அந்த ஒய் போட் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆக்ஷன் மட்டும் இல்லை இந்த இடத்துல கூட நான் அந்த ஒய் போட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அதை அப்படியே மறைஞ்சிடும் ஸோ இதுதான் ஒய் போட் அந்த நம்ம வரைஞ்சதை அது மேலே ஒரு ஒரு ஃபேக் இதை மாதிரி நம்ம போடுறதான் அந்த ஒய் போட்டு ஓகேங்களா இந்த கமெண்ட் வச்சு நீங்கள் என்ன பர்பஸ்க்கு வேணால் நீங்கள் பெரிய கேட் இருக்குது அந்த பெரிய ஒரு ஒர்க் ஆஃப் லேஅவுட்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா மட்டும் நான் ஹைட் பண்ணணும் அது தெரியக்கூடாது இப்போதைக்கு ஆனால் நான் மாடல் பண்ணிட்டேன் லேயர்ல வந்துச்சு ஹைட் பண்ணுற பர்பஸ் வந்து நீங்கள் இந்த ஒய்பட் கமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எல் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் யூ இது என்னென்னா நம்ம இப்போ டெக்ஸ்ட் போட்டுருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் போட்டிருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு எல்லாமே கேப்ஸில் இருக்குது எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஸ்மால்ல வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது இந்த கண்ட்ரோல் ஏ அடிச்சுட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு எல் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா லோயர் கேஸ் வந்துடும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு யூ கொடுத்தா அப்பர் கேஸ் வந்துடும் ஓகேவா இது வந்து நம்ம ஆர்டேஷன் ஒர்க் ஷீட் ஒர்க் அப்போ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாப் தேர்ட்டி ஃபைவ் கமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம் இது வந்து நம்ம ரொம்ப ரேராக தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இதில் இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கமெண்ட்டை வந்து நம்ம டைம் கன்சம்ஷன் வந்து குறைச்சிருக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதில் எதாவது டவுட்ஸ்லாம் எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது ரிவியூ இந்த ஆட்டோ கேட் ஏதாவது லேர்ன் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்மளோட டுட்டோரியல் வந்து அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டெக்னிக்கலாக சம் வீடியோஸும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் போடுங்க பில் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்போ தான் நம்ம அடுத்த வீடியோ நம்ம போடும்போது உங்களுக்கு வந்து அது பாப்புலர் ஆகும் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை நெக்ஸ்ட் வீட்டில் ஒரு இன்